আসসালামু আলাইকুম আমরা গতদিন আলোচনা করেছিলাম কমপ্লেক্স আয়নের নামকরণ বা নোমেনক্লেচার নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব হচ্ছে কমপ্লেক্স আয়নের আইসোমেরিজম বা হচ্ছে কমপ্লেক্স আয়নের মধ্যে যে সমানতা আছে সেই সমানতা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আইসোমেরিজম অফ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডস আমরা যদি আইসোমেরিজম অফ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এই দুটো বিষয় নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে এখন আমরা আলোচনা করব তো আইসোমেরিজম অফ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এটা হচ্ছে মূলত দুইটা ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি দুই টাইপের আইসোমার আমরা হচ্ছে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের মধ্যে দেখতে পাই একটা হচ্ছে তোমার স্ট্রাকচারাল আইসোমার এবং আরেকটা হচ্ছে স্টেরিও আইসোমার স্টেরিও আইসোমার তো স্ট্রাকচারাল আইসোমার এবং স্টেরিও আইসোমার এই দুই ধরনের আইসোমারিজম আমরা কমপ্লেক্স আয়নের মধ্যে দেখি তো স্ট্রাকচারাল আইসোমারটা কি স্ট্রাকচারাল আইসোমার হচ্ছে তোমার সেম অ্যাটমস মানে পুরা কমপ্লেক্স আয়নটা জুড়ে সেম অ্যাটম থাকবে কিন্তু তোমার বন্ডিংটা ডিফারেন্ট হবে তাদের মধ্যে যে বন্ডিং এই বন্ডিংয়ের ইয়াটা হচ্ছে ডিফারেন্ট হবে বন্ডিংয়ের ক্রোমোটা বা হচ্ছে বন্ডিংয়ের টাইপটা হচ্ছে ডিফারেন্ট হবে আচ্ছা আর স্টেরিও আইসোমারের ক্ষেত্রে তোমার সেম অ্যাটম সেম বন্ডিং কিন্তু এখানে পার্থক্যটা দেখা দেবে হচ্ছে যখন আমরা থ্রি ডি ওরিয়েন্টেশনের দিকে তাকাবো তখন তোমার পার্থক্যটা আমরা দেখতে পাবো ডিফারেন্ট থ্রি ডি ওরিয়েন্টেশন এখানে দেখা দেবে আচ্ছা তো তাহলে এই হচ্ছে স্ট্রাকচারাল এবং স্টেরিও আইসোমার স্ট্রাকচারাল আইসোমার আমরা হচ্ছে দুই পার্টে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের লিঙ্কেজ আইসোমার এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমার কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমার স্টেরিও আইসোমার এটাকে আমি দুই পার্টে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে জিওমেট্রিক আইসোমার আরেকটা হচ্ছে অপটিক আইসোমার আমরা প্রথমে স্ট্রাকচারাল আইসোমার এইটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব তারপর হচ্ছে আমরা স্টেরিও আইসোমারের মধ্যে যাব তো স্ট্রাকচারাল আইসোমার স্ট্রাকচারাল আইসোমারের মধ্যে আমরা যদি প্রথমে এই লিঙ্কেজ আইসোমারটা নিয়ে কাজ শুরু করি তো লিঙ্কেজ আইসোমারটা অ্যাকচুয়ালি আসলে কি লিঙ্কেজ আইসোমারটার আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি তাহলে বোধ হয় বেটার হবে প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা যৌগ যদি নেই এরকম এটা হচ্ছে তোমার থ্রি প্লাস এটা হচ্ছে তোমার থ্রি প্লাস আচ্ছা তো এই দুইটা কমপ্লেক্স আয়ন এ দুটা কমপ্লেক্স আয়নের আমরা একটু গঠন আকারে যদি দেখি গঠনটা হচ্ছে দাঁড়ায় অনেকটা এরকম এখানে একটা আয়রন মেটাল থাকবে এই মেটালের চারপাশে তোমার লিগ্যান্ডগুলা যুক্ত থাকবে আচ্ছা এলিগ্যান্টগুলো যুক্ত থাকবে পুরাটার চার্জ হবে হচ্ছে থ্রি প্লাস আর এখানে তোমার যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আয়রন এই আয়রনের ছয়ের সঙ্গে ছয়টা হচ্ছে লিগ্যান্ট যুক্ত থাকবে বাট এগুলা তোমার নাইট্রোজেনের প্রান্তটা এখানে যুক্ত হবে নাইট্রোজেনের প্রান্তটা হচ্ছে এখানে যুক্ত হবে তো এখানে এই পুরাটার চার্জ হবে হচ্ছে থ্রি প্লাস তো এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি দেখো এখানে সেম অ্যাটম আছে মানে অ্যাটমগুলো হচ্ছে যে একই ধরনের কিন্তু বন্ডিংটা কিন্তু ডিফারেন্ট বন্ডিংটা কেন ডিফারেন্ট কারণ এখানে আয়রনের সঙ্গে যে যেই লিগ্যান্টগুলো যুক্ত হয়েছে সেই লিগ্যান্টটা তার সালফারের প্রান্তের মুক্তচর ইলেকট্রন দিয়ে তার এখানে সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন গঠন করেছে কিন্তু এখানে তোমার যেই লিগ্যান্টটা ছিল সেম লিগ্যান্ট সেম অ্যাটম দিয়ে গঠিত কিন্তু এবার ও তার নাইট্রোজেন প্রান্তের যেই লোন পেয়ারগুলো ছিল সেই নাইট্রোজেন প্রান্তের লোন পেয়ারগুলো দিয়ে এখানে সন্নিবেশ সমাজের বন্ধন গঠন করেছে আমরা যদি এই লিগ্যান্টার গঠনটা একটু দেখি এই লিগ্যান্টার গঠন কিন্তু দুই টাইপের হইতে পারে একটা হচ্ছে এমন একটা গঠন তা এমন গঠনের ক্ষেত্রে তোমার নাইট্রোজেনের সামনে দুইটা হচ্ছে লোন পেয়ার থাকে এবং সালফারের এখানে হচ্ছে এই সংখ্যক লোন পেয়ার থাকে তো তাহলে এখানে সালফারের প্রান্তেও লোন পেয়ার আছে আবার নাইট্রোজেনের প্রান্তেও লোন পেয়ার আছে তাহলে দুইটা প্রান্ত দিয়ে কিন্তু সে কোয়ার্ডিনেট কমপ্লেক্স গঠন করতে পারে তাই সেই কারণে যে প্রান্তটা দিয়ে কোয়ার্ডিনেট কমপ্লেক্স গঠন করবে সে অনুসারে হচ্ছে তার দুইটা আইসোমার গঠন হবে রাইট আচ্ছা তাহলে এখন এই দুইটাকে আমরা তাহলে বলতে পারি লিঙ্কেজ আইসোমার তাহলে লিঙ্কেজ আইসোমারটা কি যে লিগ্যান্ডের কোন প্রান্তটা দিয়ে 
সন্নিবে সমাজে যে বন্ধন গঠিত হয়েছে সেই প্রান্ত দুইটার যখন পার্থক্য দেখা দেয় তখন সেই দুইটা আইসোমারকে আমরা বলি হচ্ছে লিঙ্কেজ আইসোমার যেমন এখানে সালফারের প্রান্ত দিয়ে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড হয়েছে আর এখানে নাইট্রোজেনের প্রান্ত দিয়ে কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড হয়েছে তাহলে এই দুইটাকে আমরা পরস্পর বলতে পারি হচ্ছে যে লিঙ্কেজ আইসোমার তো লিঙ্কেজ আইসোমার মেইনলি হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এরকম একটা লিগান থাকলে দেখা যায় এবং আরেকটা হচ্ছে ধরো যদি তোমার যদি সায়ানাইড লিগান থাকে সায়ানাইড লিগানের ক্ষেত্রে আমরা জেনেছি কার্বনের উপর দুইটা হচ্ছে লোন পেয়ার থাকে আর নাইট্রোজেনের উপর দুইটা লোন পেয়ার থাকে তো কার্বন এবং নাইট্রোজেন হচ্ছে তাদের লোন পেয়ারগুলো দিয়ে এখানে দুই পাশে হচ্ছে ইলেকট্রন শেয়ার দুই পাশ দুই পাশ থেকেই কোঅর্ডিনেশন কম্পাউন্ড ফর্ম গঠন করতে পারে তো তাহলে এটা হচ্ছে লিঙ্কেজ আইসোমার আচ্ছা আমরা যদি এখানে প্রথম লিঙ্কেজ আইসোমারটা যেটা এটা যদি নামকরণ করতে যাই তাহলে এটা নামকরণটা আমরা করবো হচ্ছে কীভাবে যেহেতু এটা একটা ক্যাটায়ন তাহলে প্রথমে এটা নামকরণটা করতে হবে এটা লিগানটা হচ্ছে থায়োসায়ানেট এবং এটার সংখ্যা হচ্ছে ছয়টা তাহলে এখানে আমরা বলবো হেক্সা থায়োসায়ানেট এবং এখানে হচ্ছে এটা যেহেতু আয়রন আছে তাহলে এখানে লিখবো আয়রন এবং এখানে যেহেতু জারন সংখ্যা থ্রি তাহলে এখানে লিখবো থ্রি আয়রন রাইট আচ্ছা এখানে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে যে সেম জিনিস লিখব কিন্তু তোমার এখানে যেহেতু তোমার নাইট্রোজেনের প্রান্ত দিয়ে সে বন্ধন গঠন করেছে তার নামটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে আমরা দিব হেক্সা আইসোথায়োসায়নেট আইসোথায়োসায়নেট আয়রন থ্রি আয়রন হেক্সা আইসোথায়োসায়নেট আয়রন থ্রি আয়ন খেয়াল করো এখানে হচ্ছে যেহেতু সালফারের প্রান্তটা দিয়ে তোমার যুক্ত হয়েছে জন্য এখানে আমি কোনো আইসো দিই নাই ডিরেক্ট থায়োসায়নেট দিছি আর এখানে যেহেতু তোমার নাইট্রোজেনের প্রান্তটা দিয়ে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ এটা একটা লিঙ্কেজ আইসোমার সো লিঙ্কেজ আইসোমারটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমি এখানে সামনে একটা আইসোথায়োসায়নেট লাগাই দিছি তো এই হচ্ছে লিঙ্কেজ আইসোমার লিঙ্কেজ আইসোমার মেনলি কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন যদি কোনো লিগান থাকে যে তার দুই প্রান্ত দিয়েই সে কোঅর্ডিনেট কম্পাউন্ড ফর্ম করতে পারে সেক্ষেত্রে আমরা লিঙ্কেজ আইসোমার দেখতে পাবো যে একটা ক্ষেত্রে এক প্রান্ত দিয়ে সে মেটালের সঙ্গে সন্নিবেশ সমাজী বন্ধন গঠন করবে এবং অন্য ক্ষেত্রে অন্য একটা প্রান্ত দিয়ে সে মেটালের সঙ্গে সন্নিবেশ সমাজী বন্ধন গঠন করবে অল রাইট আশা করি আমরা এটা বুঝতে পারছি এখন আমরা দেখব হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমার কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমার তো কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমার বলে নেওয়ার আগে আমরা কিছু কথা একটু বলে নিব সেটা হচ্ছে যে দেখো দিন শেষে আমার যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডগুলো আছে এ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যেগুলো হয় এ কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডগুলো কিন্তু দিন শেষে আয়নিক কম্পাউন্ড হিসেবে বলা যায় কারণ এটা দিন শেষে কিন্তু তার একটা ক্যাটায়নই থাকে আর একটা অ্যানায়ন থাকে হোক সেটা কমপ্লেক্স ক্যাটায়ন বা কমপ্লেক্স অ্যানায়ন বাট এটা কিন্তু আমরা ইভেন্চুয়ালি একটা আয়নিক যৌগই বলে দিতে পারি এবং আয়নিক যৌগুলো যেমন তোমার নির্দিষ্ট সংখ্যক পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমার হচ্ছে ক্রিস্টাল গঠন করতে পারে ক্রিস্টাল গঠন করতে পারে তেমনিভাবে এই কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডগুলোও নির্দিষ্ট সংখ্যক পানির অনুসঙ্গে যুক্ত হয়ে তোমার হচ্ছে ক্রিস্টাল গঠন করতে পারে বা ক্রিস্টাল ফর্ম করতে পারে তো এই জিনিসটা বা এই তথ্যটা আমাদের এখানে একটু কাজে লাগবে তো আমরা এখন যাব হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজমের ক্ষেত্রে তো আমরা যদি শুরু করি কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজম তোমার হচ্ছে মূলত দুই টাইপ পার্টের হইতে পারে একটা হচ্ছে তোমার আয়নাইজেশন আইসোমার্স আর একটা হচ্ছে তোমার হাইড্রেশন আইসোমার্স আইসোমার্স আচ্ছা তো আয়নাইজেশন আইসোমার্স এটার বিষয়টা আমরা যদি একটু চিন্তা করি ধরো তোমার এরকম একটা যৌগ আছে যে এফই এইচ টু ও ফোর সিএল বিআর এখানে সিএল এবং আরেকটা যৌগ এফি এইচ টু ও ফোর সিএল টু বিআর আচ্ছা এই দুইটা যৌগ এই দুইটা যৌগকে আমি যদি গঠন আকারে লিখতে চাই তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়াবে আয়রন এবং তার চারপাশে হচ্ছে পানির অণুগুলো যুক্ত আছে তার চারপাশে পানির অণুগুলো যুক্ত আছে এবং তার এই মাথায় হচ্ছে একটা ক্লোরিন এই মাথায় হচ্ছে একটা ব্রোমিন এবং এই পুরো কমপ্লেক্সটার সঙ্গে একটা ক্লোরাইড আয়ন যুক্ত আছে সরি হ্যাঁ একটা ক্লোরাইড আয়ন যুক্ত আছে আর এটাকে যদি আমি আঁকতে চাই তাহলে এখানে একটা আয়রন তার চারপাশে চারটা পানির অণু যুক্ত আছে অ্যাজ ইউজুয়াল
এবং তার এবার দুই মাথায় দুইখানি হচ্ছে ক্লোরিন আছে এবং এবার তার বাইরে আছে হচ্ছে ব্রোমিন আচ্ছা তো এই দুইটা যৌগের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখি খেয়াল করো প্রথম যৌগটায় তোমার ভেতরে ব্রোমিন ছিল বাইরে ছিল হচ্ছে ক্লোরিন কিন্তু দ্বিতীয় যৌগটার ক্ষেত্রে তোমার দেখো যে ক্লোরিন এবং ব্রোমিন এই দুইটা কিন্তু পরস্পর তাদের যে অবস্থানটা সেই অবস্থানটা কিন্তু ইন্টারচেঞ্জ করছে ইন্টারচেঞ্জ করে ব্রোমিনের জায়গায় ক্লোরিন চলে আসছে ক্লোরিনের জায়গায় ব্রোমিন চলে গেছে অর্থাৎ কোর্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজম বলতে তোমার যেটা বোঝায় যে কোর্ডিনেশন স্ফিয়ার এর ভিতরে অর্থাৎ এই যে এই কমপ্লেক্স আয়নটা এই কমপ্লেক্স আয়নটাকে বলা হয় হচ্ছে কোর্ডিনেশন স্ফিয়ার এই যে এতটুকু অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে কোর্ডিনেশন স্ফিয়ার এই কোর্ডিনেশন স্ফিয়ারের ভিতরে যখন তোমার আয়নের বন্ডিং এর চেঞ্জ হবে তখন কিন্তু তোমার এই ধরনের আইসোমারগুলোকে বলা হবে কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজম দিন শেষে তোমার দেখো স্ক্যানোটিকে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম বলা হচ্ছে কারণ সবগুলো অ্যাটম কিন্তু সেম দিন শেষে এখানে আয়রন আছে চারটা পানি আছে আয়রন আছে একটা আর পানি আছে চারটা ক্লোরিন আছে দুইটা ব্রোমিন আছে একটা দিন শেষে অ্যাটমগুলো কিন্তু সেম কিন্তু বন্ডিং ডিফারেন্ট কীভাবে বন্ডিং ডিফারেন্ট কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ারের ভেতরে বন্ডিং ডিফারেন্ট হয় যে তোমার কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ারের ভিতরে আয়ন এর এক্সচেঞ্জ কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ারের ভিতরে এবং বাহিরে আয়নের আদান প্রদান হয় এই কারণে তোমার এই ক্ষেত্রে যে আইসোমার দুইটা গঠিত হয় এই দুইটা আইসোমারকে আমরা বলি হচ্ছে আয়নাইজেশন আইসোমার এবং এটা হচ্ছে এক ধরনের কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজম কেন কারণ কোয়ার্ডিনেশন এর স্ফিয়ারের ভিতরে এবং বাইরে আয়নের এক্সচেঞ্জ হচ্ছে বা আদান প্রদান হচ্ছে তাহলে আমরা এই দুইটাকে বলতে পারি হচ্ছে যে আয়নাইজেশন আইসোমার আর এটাকে আয়নাইজেশন আইসোমার কেন বলতেছি কারণ দুই ক্ষেত্রে কিন্তু দুই ধরনের অ্যানায়নটা আয়নাইজেবল অ্যানায়ন হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে যেটা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ারের বাইরে সেটাই আমরা জানি যে আয়নাইজেবল অ্যানায়ন হয় তাহলে এখানে একবার ক্লোরিনটা হচ্ছে আয়নাইজেবল অ্যানায়ন হচ্ছে এবং আরেকবার ক্ষেত্রে ব্রোমিনটা কিন্তু আয়নাইজেবল অ্যানায়ন হচ্ছে দুই ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটা আয়নাইজেবল অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে এই জন্য এই দুইটাকে বলা হচ্ছে আয়নাইজেশন আইসোমার ওকে এবার আমরা যদি এপাশে একটু হাইড্রেশন আইসোমার নিয়ে যদি কথা বলি হাইড্রেশন আইসোমারে আমাদের ওই তথ্যটা লাগবে যেটা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডগুলোও যে তোমার কেলাস পানি গঠন করতে পারে সেটা কারণ হাইড্রেশন এই কথাটা আমরা শুনে আসছি নাইনটিন থেকে যে কেলাস পানিযুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে হাইড্রেশন কথাটা ব্যবহার করা হয় বা হচ্ছে পানিযুক্ত করা আচ্ছা তো হাইড্রেশন এটা নিয়ে আমরা যদি কথা বলি হাইড্রেশন আইসোমার তখন আমরা হচ্ছে এই যৌগটা নিয়ে কথা বলবো সিএল থ্রি এটা এখন এই যৌগটা আমরা আল্ট মানে একদম পুরাপুরিভাবে লিখছি এটা হচ্ছে আমি যদি এটাকে কমপ্লেক্স আকারে লিখতে চাই তাহলে বিভিন্নভাবে লেখা যায় এবং এই বিভিন্নভাবে লেখার পদ্ধতিগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তার আইসোমার আমি যদি এটাকে কমপ্লেক্স আকারে লিখতে চাই ধরো এভাবে লেখা যায় এভাবে লেখা যায় যেখানে এটার কোনো ক্যালাস পানি নেই এভাবে লেখা যায় যেখানে এখনো কেলাস পানি আসছে এভাবে লেখা যায় যেখানে দুই অনু কেলাস পানি চলে আসছে তো এই তিনটাই কিন্তু পরস্পর হাইড্রেশন আইসোমার আমরা যদি এখানে তাহলে বলি যে কিভাবে এটা কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজমের ভিতরে পড়ে তাহলে বিষয়টা এরকম দাঁড়াবে যে আমরা ধরো এই লাস্টের দুইটা এই দুইটার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা একটু দেখাই বন্ধন বা বন্ডিংটা কিভাবে হলো এখানে চারপাশে চারটা পানির অনুযুক্ত ছিল এ পাশে ছিল একটা ক্লোরিন এবং নিচে ছিল একটা পানির অনু এবং এই পুরাটার সঙ্গে যুক্ত ছিল হচ্ছে ক্লোরাইড আয়ন ইন্টু এক অনু পানি আচ্ছা এটার ইয়াটা কি আসলো দ্বিতীয়টার গঠনটা কেমন আসলো দ্বিতীয়টার গঠনটা আসলো এমন এখানে চারপাশে চারটা পানির অনু যুক্ত আছে এখানে চলে এসেছে দুইটা ক্লোরিন অনু দুইটা ক্লোরিন পরমাণু বাহিরে এখন একটা ক্লোরাইড আয়ন এবং দুই অনু ক্যালাস পানি বাহিরে এখন একটা ক্লোরাইড আয়ন এবং দুই অনু ক্যালাস পানি তাহলে এই দুইটা যৌগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কেন কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ার আইসোমারিজম হইল কারণ দেখো কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ারের ভিতরে এবং কোয়ার্ডিনেশন স্ফিয়ারের বাহিরের মধ্যে আয়নের আদান প্রদান ঘটছে দিন শেষে একই 
एटम गुला किन्तु बॉन्डिंग भिन्न क्यों कोअर्डिनेशन स्पियारे भेतरे तुम्हार बंडिंग आलदा आलदा हे जमन एखे तुम्हार क्लोरिन एखे तुम्हारे हे क्लोरिन एखे तुम्हार हाइड्रोजें छो क्लोरिन और हाइड्रोजे मध्य परस्पर आयर आदान प्रदान होता के बोलते हे कोअर्डिनेशन स्पियार आइसोमार हे कोअर्डिनेशन स्पियार आइसोमार भेतरे जो स्पेसिफिकली बोलते चाहिए यूटा के बोलते हे हाइड्रेशन आइसोमार हाइड्रेशन आइसोमार अच्छा आप जी हाइड्रेशन आइसोमारगू और आयोनइजेशन आइसोमारगूर एक नामकरण देखते चाहिए ये यटार नामकरण की क्यों इटे जो एक कैटायन तो हमारे फार्ष्ट हे लिगैंडगू लिखते हैं लिगैंडगुलर मध्य प्रथम लिखब हे पेंटा एक्वा कारण जेहेतु पानी एक निरपेक्ष लिगैंड एज पेंटा एक्वा पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थ्री प्लस मान क्रोमियम थ्री क्लोराइड एखे जो एक् क्लस पानी जुक्त आता के बोलते हाइड्रेट मनोहैड्रेट मनोहैड्रेट इटा हे तुम एक नम्बरटार नाम यटार नाम अच्छा द्वित नाम जो देखी एखे आस तुम टेट्रा एक्वा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थ्री क्लोराइड डाइड्रेट अच्छा तेल नामकरण यह रकम नाम हईल अच्छा आयनइजेशन आइसोमारे दुटा नामकरण निजे निजे चेषा कर आशा कर बेर करतेब ओके ये हमारे स्ट्राक्चारे आइसोमारिजम खूब ही सहज हमारे स्ट्राक्चारे आइसोमारिजम दुई प्रकार एक लिंकेज और एक कोअर्डिनेशन स्पियार आइसोमारिजम कोअर्डिनेशन स्पियारे मध्य दुई टाइप आइसोमारिजम आज है आयनइजेशन और हाइड्रेशन आशा कर गल एबार्ब हम स्टेरिओ आइसोमारिजम स्टेरिओ आइसोमारिजमे आसार आगे हमारे एक विषय जानते हैं से जिओमेट्री अफ कोअर्डिनेशन स्पी कोअर्डिनेशन कम्पाउंड जिओमेट्री अफ कोअर्डिनेशन कम्पाउंड तो जिओमेट्री अफ कोअर्डिनेशन कम्पाउंडर क्षेत्र में हाइब्रिडाइजेशन क्षेत्र में जे रखम जिओमेट्रीगू पढ़े सेगल क्योंकि खाली स्पेशल स्पेशल किस केस आमन जो जिओमेट्री हमारे जो कोअर्डिनेशन नम्बर जो दुई है तो हमें हमारे जिओमेट्री है हे लिनियर कोअर्डिनेशन नम्बर जो कोअर्डिनेशन नम्बर जो धर कोअर्डिनेशन नम्बर जो चार है तो टेट्रोहेड्रल टेट्राहेड्रल कोअर्डिनेशन नम्बर जो चार है तपर कोअर्डिनेशन नम्बर जो चार है इतना टेट्राहेड्रल बदे तुम्हार स्कोयर प्लानरों होते स्कोयर प्लानरों होते दुई क्षेत्र दुईटा आकृति भलो इम्पर्टेंट एवं तुम्हार जो अक्टाहेड्रल है जो हे कोअर्डिनेशन नम्बर एट है सरि कोअर्डिनेशन नम्बर सिक्स है मूलत युटा कोअर्डिनेशन नम्बर ही हो तीन कोअर्डिनेशन नम्बर और ये तीन ट शेप ही हमारे मध्य सब चे कमन थको टेट्राहेड्रल स्कोर प्लानर और अक्टाहेड्रल और आपजे अपटिकल आइसोमार जगह नहीं कथा बोलो यगलार मध्य मूलत य तीन प्रकार शेपगुल अंतर्भुक्त करब यह तीन ट जिओमेट्री नहीं एक आलोचना कर निल चले जाब हे अपटिकल आइसोमारिजम अपटिकल आइसोमारिजम मध्य हमें प्रथम आलोचना करब जिओमेट्रिक आइसोमारिजम डिफरेंट थ्री डी ओर थ्री डी ओरियंटेशन एवं एट स्टेरिओ आइसोमारगल हम दुई टाइप होते एक हे तुम जिओमेट्रिक आइसोमार और एक हे अपटिकल आइसोमार 
জিওমেট্রিক এন্ড অপটিক্যাল আচ্ছা তো জিওমেট্রিক আইসোমারগুলো আমরা নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাই তো জিওমেট্রিক আইসোমারগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন কোন প্রথমে আমরা দেখি যে কোন কোন টাইপের আইসোমারগুলো জিওমেট্রিক আইসোমারিজম দেখাতে পারে আমার এই শেপগুলোর মধ্যে স্কোয়ার প্ল্যানার যদি কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার ফোর হয় তাহলে স্কোয়ার প্ল্যানার এই যোগ এই যোগগুলো হচ্ছে জিওমেট্রিক আইসোমারিজম দেখা দেখাতে পারবে এবং কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার যদি তোমার সিক্স হয় তাহলে অক্টা হিড্রল এরা হচ্ছে কোড এরা হচ্ছে তোমার জিওমেট্রিক আইসোমারিজম দেখাতে পারবে আচ্ছা আমরা যদি জিওমেট্রিক আইসোমারিজমের কিছু উদাহরণ দেখি তাহলে আমাদের বিষয়টা আরও একটু ক্লিয়ার হবে আমরা যদি এরকম একটা যোগ নেই এরকম একটা কমপ্লেক্স আয়ন এবং এই কমপ্লেক্স আয়নটাকে আমি যদি শুধু যদি শুধু এইভাবে লিখি আচ্ছা এবার আমরা এই দুইটা আয়নের মধ্যে যদি একটু তুলনা করতে চাই দেখো জিওমেট্রিক আইসোমার আসলে দিন শেষে কিছুই না জিওমেট্রিক আইসোমার হচ্ছে তোমার মানে তখনই আমরা দেখতে পাবো যখন তোমার দুই টাইপের জিওমেট্রিক আইসোমার আমরা দেখতে পাই একটা হচ্ছে যে তোমার জিওমেট্রিক আইসোমার আমরা তখনই দেখতে পাবো যখন অ্যাটলিস্ট ওয়ান পেয়ার অফ সেম লিগ্যান্ড থাকবে এবং তোমার ওই লিগ্যান্ডগুলো যদি তোমার নাইনটি ডিগ্রি অ্যাপার্ট থাকে তাহলে আমরা এইগুলোকে বলবো সিস আর যদি ওয়ান এইটি ডিগ্রি অ্যাপার্ট থাকে সেগুলোকে বলবো আমরা ট্রেন্স এই উদাহরণটার ক্ষেত্রে কি ঘটনা ঘটলো এই উদাহরণটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ক্লোরা ক্লোরিন ক্লোরিন এই দুইটা লিগ্যান্ড সেম লিগ্যান্ড এবং তারা হচ্ছে যে পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে যেহেতু এটা স্কোয়ার প্ল্যানার সবগুলো অ্যাঙ্গেল নাইনটি ডিগ্রি পরস্পর নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে তাহলে এইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে যে সিজ পিটিসিএল টু বিআর টু প্লাস কমপ্লেক্স আয়ন এবং এটার ক্ষেত্রে দেখো যে তোমার দুইটা দুইটা সে মানে অ্যাটলিস্ট ওয়ান পেয়ার অফ সেম লিগ্যান্ড আছে এবং তারা হচ্ছে পরস্পর একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্রান্স পিটিসিএল টু বিআর টু এটা তো এখন তোমার যে এখানে যে দুইটাই সেম লিগান থাকতে হবে সেটা কিন্তু না আমাদের শর্তটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান পেয়ার অফ সেম লিগান থাকতে পারতো এখানে যদি আমার একটা ব্রোমিনার বদলে একটা ক্লোরিন যদি থাক একটা ব্রোমিনার বদলে যদি একটা আয়োডিন দিয়ে দিতাম তাহলে কিন্তু আমার সেক্ষেত্রে স্টিল সিজ ট্রান্স তোমার সমানতা হতো বা জিও জ্যামিতিক সমানতা আমরা দেখতে পেতাম সেক্ষেত্রে আমরা শুধু ক্লোরিন দুইটাকে নিয়ে আলোচনা করতাম যে ক্লোরিন দুইটা বা সেম লিগান দুইটা যদি পরস্পর নব্বই ডিগ্রি কোণে থাকে তাহলে আমরা সেগুলোকে বলবো সিজ আর যদি সেম লিগানগুলো পরস্পর একশো আশি ডিগ্রি কোণে থাকে তাহলে আমরা সেগুলোকে বলবো ট্রান্স ওকে আচ্ছা তাহলে এই গেল হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার ফোরের জন্য সিজ ট্রান্স কম্পাউন্ডের কথাবার্তা এবার আমরা দেখবো হচ্ছে কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সিক্সের জন্য কিভাবে সিজ ট্রান্স কম্পাউন্ডস হতে পারে তো কোয়ার্ডিনেশন নাম্বার সিক্সের জন্য আমরা যদি এমন একটা উদাহরণ নেই আচ্ছা তো আমরা যদি এরকম একটা আয়ন দেখি এবং আরেকটা আয়ন যদি এরকম নেই এই দুইটা আয়ন তো এই দুইটা আয়নের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিষয় একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে অক্টাহেড্রাল সকল কম্পাউন্ড এর ক্ষেত্রে বন্ধন কোণ কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নাইনটি ডিগ্রি হয় ঠিক আছে আচ্ছা তো আমার এখানে যে সেম লিগ্যান্ড যে দুইটা অর্থাৎ আমি যদি দুইটা ক্লোরিনের কথা চিন্তা করি তো সেম লিগ্যান্ডে এই দুইটা ক্লোরিন প্রথম ক্ষেত্রে একশো আশি ডিগ্রি অ্যাপার্টে আছে তাহলে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে ট্রান্স ট্রান্স সমানু 
Fe H2O hole 4 Cl2 এটা ট্রান্স এবং এটা হবে হচ্ছে তোমার এখানে দেখো ক্লোরিন পরমাণু দুটো যেহেতু পরস্পর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আছে তো তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি সিজ সমান তাহলে সিজ Fe H2O হোল 4 Cl2 এটা হচ্ছে সিজ সমান ওকে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে আরেকটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা আছে যদি তোমার বাইডেন্টেড লিগ্যান্ড থাকে তখন অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে সিজ ট্রান্স সমান আমরা ইয়া করব বা সিজ ট্রান্স সমান আমরা কিভাবে শনাক্ত করব যেমন ধরো এরকম যদি একটা থাকে এরকম একটা এবং তার সঙ্গে যদি এরকম একটা আয়ন থাকে এরকম যদি দুটো আয়ন থাকে আমরা আয়ন দুটোকে একটু কালার কোড করে দিই না হলে একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে तो एटर क्षेत्र की हमें এটার ক্ষেত্রে যখন দুইটা বাইডেন্টেড লিগ্যান্ড থাকবে আমরা বাইডেন্টেড লিগ্যান্ডগুলোর দিকে না তাকিয়ে মনোডেন্টেড লিগ্যান্ডগুলোর দিকে তাকাবো এবং আমরা যদি মনোডেন্টেড লিগ্যান্ডগুলো পরস্পর 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলে আমি এটাকে বলবো হচ্ছে সিজ সমান এবং আমরা যদি মনোডেন্টেড লিগ্যান্ডগুলো পরস্পর 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলে তোমার এটা হবে হচ্ছে ট্রান্স সমান ट्रांस शामन, ठीक है सर, तो हमले इटा होच्छे ऑक्टाहेड्रेट लिगेंड, ऑक्टाहेड्रेट ऑक्टाहेड्रल लिगेंड, विथ बाइडेंटेड एंड मोनोडेंटेड लिगेंड्स इखाने होते हैं सॉरी ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होते हैं 
অক্টাইডাল কম্পাউন্ড উইথ বাইডেন্টেড এন্ড মনোডেন্টেড লিগেন্স আচ্ছা তো তাহলে এটার ক্ষেত্রে সিস ট্রান্সটা হচ্ছে আমরা এইভাবে মাপবো তাহলে জিওমেট্রিক আইসোমেরিজমের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে যখন আমার কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ফোর হবে তখন আমি শুধু স্কোয়ার প্ল্যানারের ক্ষেত্রে জিওমেট্রিক আইসোমেরিজম পাবো টেট্রাহিড্রালের ক্ষেত্রে জিওমেট্রিক আইসোমেরিজম কিন্তু আমরা পাবো না আমরা কিন্তু এখানে লিখছি যে সি এন ফোর হলে স্কোয়ার প্ল্যানারের ক্ষেত্রে পাবো টেট্রাহিড্রালের ক্ষেত্রে পাবো না এবং কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যদি সিক্স হয় তাহলে অক্টাহিড্রালের ক্ষেত্রে আমরা আইসোমারিজম জিওমেট্রিক আইসোমারিজম পাবো যেখানে হচ্ছে সিস ট্রান্সটা এইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে এবং সিস ট্রান্স থাকার শর্ত কি যে অ্যাটলিস্ট ওয়ান পেয়ার অফ সেম লিগেন্স থাকতে হবে এবং তারা যদি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাপার্ট থাকে তাহলে সিস একশো আশি ডিগ্রি অ্যাপার্ট থাকলে ট্রান্স এইগুলো হচ্ছে আমাদের জিওমেট্রিক আইসোমারিজম এইবার আমরা আলোচনা শুরু করব অপটিক্যাল আইসোমারিজম নিয়ে এবং এই অপটিক্যাল আইসোমারিজমের বিষয়টা একটু ভেজাল আচ্ছা তো অপটিক্যাল আইসোমারিজম অপটিক্যাল আইসোমারিজম জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি অপটিক্যাল আইসোমারিজম হচ্ছে আমরা আগে কিছু উদাহরণ দেখি তারপরে উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব যে জিনিসটা আসলে কি অপটিক্যাল আইসোমারিজমের বিভিন্ন কেস আছে একটা কেস হচ্ছে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যদি ফোর হয় তখন টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল আইসোমারিজম পাওয়া যাবে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ফোর আর কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যখন সিক্স হয় তখন হচ্ছে অক্টাহেড্রালের ক্ষেত্রে আমার অপটিক্যাল আইসোমারিজম পাওয়া যাবে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার যখন সিক্স হয় অক্টাহেড্রালে কিছু সাব কেস আছে এই সাব কেসগুলো আমরা যখন অক্টাহেড্রাল কম্পাউন্ড নিয়ে আলোচনা করতেছি তখন একেবারে বলবো তাহলে এখানে জিওমেট্রিক এবং অপটিক্যালের মধ্যে একটা পার্থক্য খেয়াল করো যে কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ফোরে আমি টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল আইসোমারিজম পাবো বাট স্কোয়ার প্ল্যানারের ক্ষেত্রে কিন্তু জিওমেট্রিক আইসোমারিজম পাবো সো তোমার খেয়াল করতে হবে যে কোন ক্ষেত্রে অপটিক্যাল আইসোমারিজম দেখাবে অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে টেট্রাহেড্রাল এবং কোন ক্ষেত্রে স্কোয়ার প্ল্যানার এই গঠনগুলো হচ্ছে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে ওকে তো আমরা যদি প্রথম কেসটা নিয়ে একটু আলোচনা করি যে টেট্রাহেড্রাল কোঅর্ডিনেশন নাম্বার ফোর তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এমন একটা যৌগ নেই যেমন আচ্ছা আমরা যদি এই দুইটা যৌগের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে দেখো যে অপটিক্যাল আইসোমার দুইটা যৌগ কখন হবে দুইটা যৌগ অপটিক্যাল আইসোমার হবে যখন আমি এই কমপ্লেক্স আয়ন যেটা আছে সেই আয়নটার মিরর ইমেজ বা হচ্ছে কমপ্লেক্স আয়নটার আমি যখন দর্পণ প্রতিবিম্ব নিব এবং সে দর্পণ প্রতিবিম্ব দুইটা যদি একটা আরেকটার উপর অউপরিস্থাপনীয় হয় অর্থাৎ তোমার দর্পণ প্রতিবিম্বটা যদি একটা আরেকটার উপর নন সুপার ইম্পোজিবল হয় তাহলে আমরা তাদেরকে বলবো হচ্ছে পরস্পরের অপটিক্যাল আইসোমার বা হচ্ছে তারা পরস্পরের আলোক সক আলোক সমানো বা আলোক সক্রিয় সমানো ঠিক আছে আচ্ছা তো অপটিক্যাল আইসোমারগুলো অ্যাকচুয়ালি কি করে এবং যেই সকল যুগের অপটিক্যাল আইসোমার থাকে তাদেরকে আমি বলি হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল হ্যাঁ আচ্ছা তো তাদেরকে এই যে অপটিক্যাল আইসোমার থাকলো এই অপটিক্যাল আইসোমারগুলো মানে কি করে বা অপটিক্যাল আইসোমারগুলো যে গঠন হইল এ গঠন হয়ে তারা হচ্ছে কি ঘটনা ঘটায় অপটিক্যাল আইসোমারগুলো যে ঘটনা ঘটে এটা আমরা সবাই জানি সেটা হচ্ছে যে অপটিক্যাল আইসোমারগুলো তোমার প্লেন পোলারাইজড লাইটকে অপটিক্যাল আইসোমারগুলো হচ্ছে তোমার প্লেন পোলারাইজড লাইটকে তোমার বিভিন্ন দিকে ঘুরায় দেয় রাইট প্লেন পোলারাইজড লাইটকে হচ্ছে তোমার এটার মধ্যে ঘূর্ণনের সৃষ্টি করে ঠিক আছে বা রোটেশনের সৃষ্টি করে রোটেশনের ক্রিয়েশন সৃষ্টি করে আচ্ছা তো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ আইসোমারের আরেকটা নাম আছে সেটা ওদেরকে বলা হয় হচ্ছে কাইরাল মলিকিউল কাইরাল মলিকিউল কাইরাল মলিকিউলস ঠিক আছে আচ্ছা তো এই টার্মিনোলজিগুলো আমাদের একটু জানতে হবে এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে আমাদের তো অপটিক্যাল আইসোমার হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে নন সুপার ইম্পোজিবল হতে হবে মানে একটা আইস একটা 
কমপ্লেক্স আয়ন তার যে দর্পণ প্রতিবিম্ব সেই মিরর ইমেজের সঙ্গে নন সুপার ইম্পোজিবল হতে হবে এখন তাহলে এই দুইটা নন সুপার ইম্পোজিবল কিভাবে হইল তার আগে প্রশ্ন আসতে পারে যে এই দুইটা দর্পণ প্রতিবিম্ব কিভাবে হলো আচ্ছা দর্পণ প্রতিবিম্ব কেন হলো সেটা আমরা একটু দেখি যে এখানে তোমার সেন্ট্রালে প্লাটিনাম আছে প্লাটিনাম আছে ঠিক আছে প্লাটিনামের এই পাশে ছিল হচ্ছে ব্রোমিন সে ব্রোমিনটা তার অবস্থান চেঞ্জ করে অধিক চলে গেছে আর এই পাশে ছিল আয়োডিন আয়োডিনটা তার অবস্থান চেঞ্জ করে এদিকে চলে আসছে এখন তোমার মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে তাহলে ক্লোরিন এবং ফ্লোরিন এরা তো অবস্থান চেঞ্জ করেনি এবং এদের বন্ধন দুইটা আলাদা আলাদাভাবে দেখানো এটার কারণ কি এটার কারণ হচ্ছে যে আমরা এখানে যে যৌগুলো দেখাচ্ছি টেট্রাহেড্রাল কম্পাউন্ড বিশিষ্ট যৌগ এগুলো কিন্তু তোমার থ্রি ओरियंटेशन थे थ्री डी ओरियंटेशने क्यों सबाई ত্রিমাত্রিক মাত্রা হিসেবে থাকে বা ত্রিমাত্রিক অবস্থান জুড়ে থাকে আমরা যদিও এই যৌগ দুইটা কিন্তু টু ডি প্লেনে আঁকছি কিন্তু বা দ্বিমাত্রিক তলে আঁকছে কিন্তু এসলে এরা হচ্ছে সবাই ত্রিমাত্রিক তল বরাবর বিদ্যমান থাকে তো ত্রিমাত্রিক তল বরাবর যেহেতু বিদ্যমান থাকে এই জিনিসটাকে আমরা টু ডিতে কল্পনা করানোর জন্য আমরা ব্রোমিন এবং আয়োডিনের যে বন্ড দুইটা সেটা নর্মাল বন্ড দিছি এই কথাটার অর্থ হচ্ছে ব্রোমিন এবং আয়োডিন তারা দুইজনই হচ্ছে টু ডি প্লেনে আসে মানে হচ্ছে টু ডি প্লেন বলতে এক্স ওয়াই তলের মধ্যে আসে এক্স ওয়াই তলের মধ্যে আসে ব্রোমিন এবং আয়োডিন দুইটা পরমাণুই এক্স ওয়াই তলের মধ্যে আসে কিন্তু তোমার ক্লোরিন এবং ফ্লোরিন যেটা তারা কিন্তু আর এক্স ওয়াই তলের মধ্যে নাই তারা কিন্তু ত্রিমাত্রিক তল বরাবর আছে অর্থাৎ এখানে ক্লোরিনের এইভাবে বন্ধন দেওয়া এই কথাটার অর্থ হচ্ছে যে ক্লোরিন পরমাণুটা স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে বের বের হওয়া অবস্থায় আছে আর ফ্লোরিনের দিকে তোমার হচ্ছে এখানে এরকম ড্যাশ ড্যাশ বন্ধন দেওয়ার কথা অর্থ হচ্ছে যে তোমার ফ্লোরিনের পরমাণুটা স্ক্রিন থেকে ভেতরের দিকে ঢুকে পেছনের দিকে আছে ঠিক আছে তাহলে ওরা কিন্তু তোমার অ্যাকচুয়ালি টু ডি প্লেন বরাবর বা এক্স ওয়াই তলে বর্তমান নেই ওরা হচ্ছে কিন্তু তোমার ক্লোরিনটা স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে অবস্থায় আছে ফ্লোরিনটা স্ক্রিনের দিকে ভেতরে যাওয়া অবস্থায় আছে তো এখন আমরা যদি এই দুইটার মিরর ইমেজ করিও যে একটা মিরর ইমেজে শুধুমাত্র তোমার ডান বাম পরিবর্তন হয় সামনের পিছন কিন্তু পরিবর্তন হয় না যে ব্যক্তি সামনে ছিল মিরর ইমেজেও সে সামনেই থাকবে যে ব্যক্তি পিছনে ছিল মিরর ইমেজও সে পিছনেই থাকে এই জন্য তোমার এখানে ক্লোরিন এবং ফ্লোরিন এই দুইটা চেঞ্জ হয়নি তোমার শুধু ব্রোমিন এবং আয়রিন এই দুইটা চেঞ্জ হয়েছে এখন আমি যদি এই দুইটাকে পরস্পর पर सुपार इम्पोज करते चाहिए सुपार इम्पोज होना क्यों होना कारण आयोडिन और यह ब्रोमिनर जो एखे तुम आयोडिन स्थले आस ब्रोमिन और ये ब्रोमिन स्थले आस आयोडिन তাহলে দুটা নন সুপার ইম্পোজিবল তাহলে নন সুপার ইম্পোজিবল হলে আমরা এটাকে বলবো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কম্পাউন্ড এবং এই দুইটাকে আমরা পরস্পর বলতে পারি হচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার্স অপটিক্যাল আইসোমার্স এবং তাদেরকে আমি কাইরাল মলিকিউলও এখন বলতে পারবো এবং তারা প্লেন পোলারাইজ লাইটকে একটা নির্দিষ্ট দিকে ঘুরাবে হয় ডান দিকে ঘুরাবে অথবা বাম দিকে ঘুরাবে ওকে আচ্ছা তো এটার মজার বিষয় হচ্ছে যে তোমার একটা যৌগ একটা সমানু প্লেন পোলারাইজ লাইটকে ঠিক যত পরিমাণ ডান দিকে ঘোরায় আর একটা যৌগ প্লেন পোলারাইজ লাইটকে ঠিক তত পরিমাণ বাম দিকে ঘোরায় রাইট এই জিনিসটা আমরা সবাই জানি আচ্ছা এখন কে লাইটকে কোন দিকে ঘোরায় এটা হচ্ছে আমরা নর্মালি বলতে পারি না এটা আমাদের পরিমাপ করে তারপর জেনে নিতে হয় যে পোলারিমিটার দিয়ে পরিমাপ করে জেনে নিতে হয় যে কে লাইটকে কোন দিকে ঘোরাচ্ছে আচ্ছা অপটিক্যাল আইসোমারের আরেকটা বিশেষ কথা হচ্ছে যে তোমার একটা মিশ্রণ এমন যদি একটা মিশ্রণ তৈরি করি যেখানে হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট এবং ফিফটি পারসেন্ট দুইটা অপটিক্যাল আইসোমার এর মিক্সচার যদি তৈরি করি তাহলে এরকম মিক্সচারকে বলা হয় তোমার রেসিমিক মিক্সচার এটাও আমরা নাম সবার কাছেই পরিচিত থাকার কথা রেসিমিক মিক্সচার এবং এই রেসিমিক মিক্সচারটা আমরা জানি যে লাইটের কোনো রোটেশন ঘটতে দেয় না কেন ঘটতে দেয় না একদম অবভিয়াস যে একটা সমানু প্লেন পোলারাইজ লাইটকে ঠিক যত পরিমাণ ডানে ঘোরাবে অপর সমানুটা ঠিক তত পরিমাণ সমান অ্যাঙ্গেলে অপোজিট দিকে ঘোরাই দিবে তাহলে দিন শেষে কোনো আলোর কোনো আবর্তন বা আলোর কোনো ঘূর্ণন সম্ভব হবে না তাহলে এই গেল টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে অপটিক্যাল আইসোমান এবং আরেকটা শর্ত টেট্রাহেড্রাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আরেকটা শর্ত হচ্ছে যে তোমার কেন্দ্রীয় পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত সকল লিগ্যান্ড অবশ্যই ডিফারেন্ট হইতে হবে যে কোনো একটাও যদি সেম লিগ্যান্ড হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে আর অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ যোগ থাকবে না অর্থাৎ তখন তার মিরর ইমেজগুলো আমি কিন্তু সুপার ইম্পোজ করে দিতে পারবো হ্যাঁ তখন সেগুলোকে বলা হবে এ কাইরাল মলিকিউল সেগুলো আর কাইরাল মলিকিউল হবে না তাহলে অল লিগেন্স মাস্ট বি ডিফারেন্ট অ্যারাউন্ড দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম এটা হচ্ছে টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে শর্ত
एर पर आम्रा चले जाब होचे अक्टा हेड्रल एर खेत्रे की घटना टा घटे अक्टा हेड्रल एर कहीनी टा एक टू अन्न रोको आम्रा जोदी अक्टा हेड्रल एर खेत्रे अप्टिकल आइसोमार एर कथाई आशी तो अक्टा हेड्रल एर खेत्रे दुई टाइप एर अप्टिकल आइसोमार है माने दुई टाइप एर केस आशे এবং এই দুইটা পেয়ে কেস আমাদের একটু মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে তোমার মেটাল উইথ থ্রি বাইডেন্টেড লিগ্যান্ডস মেটাল উইথ টু বাইডেন্টেড टू मोनोडेंटेड लिगेंस एवं इटर सीज अंगशोटा आमादेर ऑप्टिकली एक्टिव होए थके अच्छा तो आम्रा ए दी टा केस आम्रा आगे बैठा कुडी प्रथम केस टा होते हैं मेटल विथ थ्री बाइडेंटेड लिगेंस आम्रा जो देरो को मेक टा जोगो आकर चेस्टा कुडी এরকম দুইটা লিগ্যান্ড আমরা যদি নেই সেটা হচ্ছে এটা মেটাল উইথ থ্রি বাইডেন্টেড লিগ্যান্ডস এই দুইটা বাইডেন্টেড লিগ্যান্ড হচ্ছে আমরা এটা দুইটা পরস্পর মিরর ইমেজ নিছি মিরর ইমেজ নিয়ে আমরা এখানে দেখতে পাবো যে একটা আরেকটার সঙ্গে কিন্তু সুপার ইম্পজিবল হবে না যেহেতু এখানে তোমার 3D স্ট্রাকচার একটু বেশি এটা হচ্ছে ভিজুয়ালাইজ করাটা একটু কষ্ট কিন্তু তুমি জাস্ট এটা একটু মনে রাখতে হবে যে তোমার এখানে যেই দর্পণ প্রতিবিম্ব বা মিরর ইমেজগুলো হলো এই মিরর ইমেজগুলো হচ্ছে তোমার এটার ক্ষেত্রে নন সুপার ইম্পজিবল अर्थात दर्पण प्रतिबिम्बगल तुम उपरिपातन होना एवं तर मध्य अपटिकल एक्टिव आइसोमार थको अपटिकल आइसोमार थको ये परस्पर कैरल बोलते ठीक है एदे परस्पर हमें कैरल कम्पाउंड बोलते अपटिकाली एक्टिव कम्पाउंड बोलते तर मध्य अपटिकाली आइसोमारिजम थकटा के बोलते एकटार अपटिकल आइसोमार ओके अच्छा एबार् जो आकटा इतने आसी जो मेटाल उथथ टू बैडेंटेड और टू मनोडेंटेड लिगान्स और तर सीज कन्फार्मेशन अर्थात तुम्हारे जो ए रकम था
ओके अमरा जो दी ए तीन टा आयन के तरह जो दी चिंता करी ताहोले इखने ख्याल करो जे ए आयन टा किंतु और एक टा सीज वर्शन अमरा जो दी जियोमेट्रिक भावे चिंता करी ताहोले किंतु ये टा और एक टा सीज वर्शन क्या नो कारण होते हैं सेम लिगेंड गुला तुम्हारे 90 डिग्री एंगल है सेम मोनोडेंटेड लिगेंड गुला तुम्हारे 90 डिग्री एंगल है सेम बोलते शुद्ध मोनोडेंटेड लिगेंड रखो था बोझ अच्छे अच्छा ये टाउ किंतु तुम्हारे एक टा सीज वर्शन अच्छा तो हमरे इखने बोलते सिलम जे ए दी टा होते हैं किंतु तार सीज वर्शन इखने ए दी टा नॉन सुपर इम्पोजिबल और तब एक टाइटर ऊपर सुपर इम्पोजिबल ना ताले जहेतु सुपर इम्पोजिबल ना ताहले हमारे इधर के बोलते पड़े काइरल कंपाउंड एवं तादर के बोलते पड़े ऑप्टिकल आइसोमर्स वायरस आमर जो दे एक टा ट्रांस शामनो नहीं एवं शे ट्रांस शामनो जो दे होते हैं हमें दूंटा ऑप्टिकल এখন একটা ইন্টারেস্টিং সম্পর্ক আমরা যদি দেখতে পাই যে এই সিজ সমানু দুইটা কিন্তু তোমার হচ্ছে অপটিক্যাল আইসোমার হিসেবে সম্পর্কিত এবং তারা হচ্ছে যে পরস্পর কাইরাল কম্পাউন্ড আমরা বলতে পারি কিন্তু আমি যদি এখন প্রশ্ন করি যে এইটার সঙ্গে এইটার সম্পর্ক কি অথবা তোমার এইটার সঙ্গে এইটার সম্পর্ক কি তখন আমরা কিন্তু বলতে হবে জিওমেট্রিক আইসোমার ওকে তো এইভাবে এখন আমরা যেহেতু অনেক ধরনের আইসোমার সম্পর্কে জেনে গেছি তো সবগুলা জিওমেট্রিক এবং অপটিক্যাল আইসোমার এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক এগুলা বিভিন্ন টাইপের কথাবার্তা এখন আসতে পারে তো আশা করি এই ভিডিওতে আমরা যতটুকু বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করেছি সেগুলো আশা করি তোমার সকলেই সবাই ভালোমতো বুঝতে পেরেছো এবং ভিডিওতে কোনো কন্টেন্টে কোনো সমস্যা থাকলে নোটিফাই করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ততদিন পর্যন্ত এবং আমরা সামনে অবশ্যই আরো কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ এবং ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম